Want Cricket Said, Fin Free WordPress TMS and Plugins. Notitarde, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo hoy que la isla apoyará a la oposición venezolana como centro logístico de ayuda humanitaria y como sede de una cumbre para tratar la crisis en Venezuela, tras reunirse con el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Rosselló, acompañado por Ledezma, dijo en una conferencia de prensa que apoyará la creación de una comisión de reconstrucción de Venezuela, para lo cual se reunirán varios líderes opositores venezolanos el 20 y 21 de octubre en la capital puertorriqueña. Lo que debe ocurrir es que debe eliminarse la dictadura. Estamos definiendo es qué pasaría ese día después del fin de la dictadura y cuáles son los pasos que se van a tomar. Ya esto se ha discutido en muchos niveles, dijo Rosselló. Alianza entre el gobierno de Puerto Rico y la oposición venezolana La alianza entre el gobierno de Puerto Rico y la oposición venezolana quedó establecida con la firma hoy de un acuerdo entre las partes que compromete al Ejecutivo liderado por Rosselló a convertirse en un estandarte para la «transición» en Venezuela. Puerto Rico apoyará la transición para que haya una mejor Venezuela, sostuvo el líder del Ejecutivo puertorriqueño y subrayó que tiene que haber una intervención humanitaria inmediata. Puerto Rico será un colector de ayuda y soporte para Venezuela, dijo y afirmó que tiene que darse una intervención humanitaria y que la isla, por su cercanía geográfica al país suramericano, es el territorio mejor situado para encabezar esa iniciativa. Roselló aseguró que Puerto Rico no se podía quedar sin hacer nada ante la catástrofe humanitaria que sufre Venezuela y destacó que por ello será la sede para trabajar en la transición. El gobernador no dio detalles sobre quiénes son las personas que llegarán para la reunión y aclaró que la iniciativa ya fue comunicada a las autoridades estadounidenses, ya que Puerto Rico es un estado libre asociado de EU, cuyo ámbito de relaciones diplomáticas queda en manos de Washington. Asimismo, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, aseguró que la iniciativa también fue comunicada al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo. Antonio Ledezma Ledezma, por su parte, señaló que la situación en Venezuela es trágica, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado que actualmente el 92% de la población viva bajo el umbral de la pobreza y que el país registre la inflación más alta del mundo. El opositor aseguró que Venezuela es un país en crisis que no soporta más la narcotiranía, además de denunciar que miembros del gobierno tienen lazos con las drogas y el terrorismo internacional. Venezuela está quebrada desde el punto de vista financiero, necesita apoyo de los gobiernos de la región y podrían concentrarse aquí para que lleguen luego a Venezuela por mar y por aire, señaló el exalcalde, exiliado desde noviembre pasado en España, tras fugarse de su país, donde tenía casa por cárcel en Caracas. Ledezma explicó que el papel que puede jugar Puerto Rico es fundamental, ya que una vez cayera el gobierno de Maduro se puede convertir en un centro logístico para el almacenamiento de alimentos, transformándose en un puente aéreo dado que solo 1.000 kilómetros separan a ambos territorios. Dijo que la situación no será fácil, dado que el gobierno de Maduro está apoyado por miles de militares cubanos, que están en Venezuela y que trabajan para prolongar la actual situación. Roselló concluyó que su compromiso es por su convicción de que la democracia exista en todos los rincones de la región, valores que como sostuvo, son amenazados todos los días, en Venezuela. Lee también, Organización Internacional del Trabajo analiza situación de Venezuela Did you find APK for Android?
You can find new free Android games and apps.